top 5 things that we should do para ihanda po yung ating tahanan. This is Alex Briones, your home buddy for life. October na po at nagsisimula na namang lumumig dito sa Canada. Ready na ba kayo? Gusto ko lang pong paalalahanan yung ating mga kababayan na may bahay dito sa Canada na kailangan ng ihanda yung ating tahanan sa darating na taglamig. Ano pa yung mga bagay na pwede nating gawin? I have listed top 5 things that we should do para ihanda po yung ating tahanan. Una, kailangan nating linisin yung ating gutters. Alisin yung mga tuyong dahon at yung mga shingle granules. We need two things from here. We need a broom and we need a ladder. Let's go and clean it up. Hmm. Taas to. Hindi po pwede. I recommend na mag-hire na lang kayo ng iba kung hindi nyo magagawa. Ngayon, while you are up there, if you can get a much taller ladder, pangalwa natin kailangan gawin. Make sure na i-install nyo na po yung inyong Christmas light. I made a big mistake na I'm trying to install it kapag sobrang lamig na. Ayun, hindi ko na po ma-install. So this is the perfect time for you to install it. Now, one thing lang, make sure na don't turn it on before Halloween. So after ng Halloween, saka nyo na lang po i-turn on. So yun po. Ngayon, ang pangatlo, let's go! So while we are still outside, ang pangatlo po ay yung ating outside water tap. Ito po yun. Usually, dalawa ang meron kayo nito sa bahay. Isa sa harapan at isa naman doon sa likuran. It's really important na i-turn off natin ito. Bakit kamo? Kasi yung pipe na ito ay may tubig. Kapag nagtaglamig at na-frozen yan, usually nag expand yan. Pag nag-expand ito, posibleng magkaroon ng leak papunta doon sa ating basement. Malaki pong problema yun. So make sure you turn it off during winter. And I'm gonna show you to properly turn off yung inyong outside water tap. So first, make sure we turn it off from here. And then let's go down in the basement. Whew. Normally po, sa basement, natin makikita yung tinatawag na shut-off bulb. Nagkataon lang na nandito ang amin sa basement bathroom. So, ito po yun. Kung makikita ninyo, ito yun. Oh. Kailangan, naka-off siya kapag nakakross ng ganito. Ito yung, sa anap, ito yung sa harapan and then this one is yung nasa likod. Bawat ganito po ay mayroong tinatawag na bleeds. And make sure natin na i-on natin ito para matanggal yung tubig na nandoon doon sa tubo. Kailangan natin kumuha ng ito po. Kailangan niyo ito para palabasin yung tubig at i-empty yung pipe na yun. Habang nandito tayo sa baba, we still have one more thing na pwede natin gawin. Ito yung pang-apat. Let's go and I'll show it to you. Ito po. Ito ang ating furnace filter. Let me see. Kailangan natin i-check at palitan natin ito para ready tayo sa winter. Ngayon, furnace must be clean every two years. And I know a very good company that can do that for you. Message you lang po ako. Let's put this back. Okay. Away na po. Ngayon. Last thing. This is extremely important for our safety. Yung pong ating smoke detector at carbon monoxide detector. Make sure we check it and look and if the battery is actually okay. Let's make sure we change this one. We recommend na every floor ay merong smoke detector or carbon monoxide detector. Ayan po. Ayos na. I think ayos na tayo. Ready na tayo for winter. Kayo ba? Ready na? Salamat po. Alex Briones, your home body for life.